So rather than data, our day three ma, I mean mostly computer ma use only uh, memory computer ma memory ko preyo memory ka parkar aur ko baare ma I mean aaja uh, discuss garso. Now ऐसे करी हमें computer software आपको बारे में से आज हमें इस कथ्या में से आज डिस्कशन करने जो सर्वप्रथम तो मैं अजर वाला ही मेमोरी और मेमोरी वाली ट्रॉम तो सवेरे सुनने वाको सा और मेमोरी वाले को जैसे ही हमरो शरीर में मस्तिष्क ले जैसे ही काम करता है इसमें वाले काम बनारण वाले काम जैसे ही करता है कंप्यूटर प्राणी में पनी तब एको मेमोरी � अब हामीले कतिपय कुराहरु आँखाले देखेका कुरा कानले सुनेका कुरा भण्डारण गरेर राख्छौ कति पत्र पत्रिकामा हेरेका कुराहरु हामी अ भण्डारण गरेर राख्छौ अ त्यो भण्डारण गरेका कुराहरु हामीले हाम्रो ब्रेनमा राख्छ हाम्रो मस्तिष्कमा राख्छौ अ त्यस्तै गरी कम्प्युटरमा पनि एउटा प्रयोगकर्ताले प्रयोग गरेका डाटा उले निर्देशन गरेका डाटाहरु कुनै प्रोग्राम हुन सक्छ त्यसको फाइलहरु हुन सक्छ ती फाइलहरुलाई भण्डारण गरी आवश्यक समयमा उपलब्ध गराउने क्षमतालाई हामी मेमोरी भन्ने गर्छौं र मेमोरी तपाईको भोलाटिलीको अन्तर्गत मेमोरीले हामी विभिन्न भागमा विभाजन गर्न सक्छौं जस्तै प्राइमरी मेमोरी सेकेन्डरी मेमोरी एउटा तरिका भयो त्यस्तै गरेर कम्प्युटरमा चाहिँ भोलाटाइल फिचर्सलाई लिएर कम्प्युटरमा दुई प्रकारका मेमोरी हुन्छन् एउटा भोलाटाइल मेमोरी र अर्को नन भोलाटाइल मेमोरी अब भोलाटाइल मेमोरी भनेको के हो नन भोलाटाइल मेमोरी भनेको के हो हजुरलाई सजिलो भाषामा बुझ्दा चाहिँ भोलाटाइल मेमोरी भनेको इरेजेबल मेमोरी हो इरेजेबल भनेको कस्तो जस्तै तपाईले कम्प्युटरमा कुनै पनि कन्टेन्टहरु जस्तै मेमोरीमा गएर बस्छ अघिल्लो चोटी मैले हजुरलाई र्याम को कुरा गरे रैम को कुरा करता है खरीद जाएं हमले जैसे कुरा आरु सोलह सो हमले सोलह का विभिन्न कुरा आरु जाएं तब एको रैम मार गए रो स्टोर होन्स मन्नारन होन्स रो जब हमें कंप्यूटर ऑफ कर सो ऑफ करे बच्चे रैम को डाटा सब वही की होन्स आता मेटिंग जा इतनी भंडु को मतलब अस्थाई रूप में रैम ले जाएं कंप्यूटर अस्थाई रूप में डाटा लाई भंडारण कर सा दिस तो खाल को मेमोरी ला मैं बोला टाइल मेमोरी मंच में विद्युत विद्युत आपूर्ति वहीं जेल तो मेमोरी ले भंडारण कर सा जब तब एको विद्युत आपूर्ति बंद ना होन्जा दिस पची इल्ले जून इसमें रहेका संग्रहित संपूर्ण डाटा आरु जून छान तो आप वही सोता मेटिंग जन वन त्यस्तो मेमोरी ला हामी भोलाटाइल मेमोरी भन्छौ जस्तै एक्जामपल को रूपमा हेर्दा खेरि तपाईले के पाउनु हुन्छ भन्दा हामीले युज गर्ने कम्प्युटरमा युज गर्ने र्याम आर ए एम जुन रेन्डम मेसेज मेमोरी हो त्यो चाहिँ तपाईको भोलाटाइल मेमोरी हो अब यसैगरी नन भोलाटाइल मेमोरी भनेको कस्तो खालको मेमोरी हो भन्दा जुन चाहिँ स्थायी रूपमा डाटालाई भण्डारण गर्छ भोलाटाइलले अस्थायी रूपमा गर्यो यसले स्थायी रूपमा डाटालाई भण्डारण गर्यो विद्युत आपूर्ति चली रहे पनी डाटा संग्रह होने सा विद्युत आपूर्ति बंद भाई पनी तो मेमोरी में रखे को डाटा चाहे तबे को तो डिवाइस की तरह संग्रह भाई रह बस रह जस ले आमी भविष्य में फ्यूचर को लागी फ्यूचर यूज़ में चाहे आमी पुनो प्रयोग करना सकते हो वने जिस तो खाली मेमोरी लामी नॉन बोला आ कुने डाटा आरु पेन ड्राइव में रखे हुए वाले ये डाटा आरु नॉन बोला टाइल मेमोरी हो जैसे कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी में है नहीं हो वाले रैम बोला टाइल हो वाले रोम नॉन बोला टाइल हो कि नहीं कि रोम भीतर तो ये वाला फॉर्मर सॉफ्टवेयर हो जाए तो फॉर्मर सॉफ्टवेयर लो ऑपरेटिंग सिस्टम इस मारे का डाटा आरु मेटी देना ते वाला इस तरह मेमोरी लामी नॉन बोला टाइल मेमोरी बनी जो जस्ते इत अपेले दैनिक प्रयोग करने पेन ड्राइव ला आज ले बुझने वाले सा अब पेन ड्राइव में कुने डाटा रखने वाले वाले बोली खोल दा हरी तो डाटा ये वाला कंप्यूटर वाला और को कंप्यूटर में सारे रखने उनसे � तब एको सब ये वन्ना ठुलो मेमोरी चाहिए सेकेंडरी मेमोरी होन्चा ऐ इसको मेमोरी स्पेस चाहिए बड़ी होन्चा 
स्टोरेज कैपेसिटी बड़ी हो भंडारण करने क्षमता बड़ी होते कर सेकेंडरी मेमोरी पीछे तब को प्राइमेरी मेमोरी आँच प्राइमेरी मेमोरी पीछे तब को सीपीयू ने यूज करने मेमोरी हेन हाई सीपीयू नजिक भर एकदम नजिक भग सीपीयूस नजिक भग मेमोरी हमी कैश मेमोरी भाई रेस पच्चीस हमीस अर्क मेमोरी जिस हमी सीपीयू रजिस्टर भरी मेमोरी को हाइरेगी हेखे कैपेसिटी अनुसार तब को सेकेंडरी प्राइमेरी कैश मेमोरी रीपीयू रजिस्टर कर चार तरीका को मेमोरी हम कंप्यूटर में पा सकता अब मेमोरी का विभिन्न प्रकार सामान्यतया तो कंप्यूटर में मेमोरी भित्तिक हम दुई प्रकार के मेमोरी भैगी तो हमी अब भोलाटाइल फिचर्स हेद्दे पो भोलाटाइल नन भोलाटाइल कर दुई प्रकार को पाये तर सामान्यतया कंप्यूटर को मेमोरी भित्तिक हम दुईटा मेमोरी बुझ ए प्राइमेरी मेमोरी लर्ग सेकेंडरी मेमोरी बुझ अब यह प्राइमेरी मेमोरी प्राइमेरी भित्तिक अब हजर अलि के कुरो बुझ्पे भाग मुख्य भाई कुरो बुझ्पर् कंप्यूटर प्रणाली में प्रयोग होने मुख्य मेमोरी अथवा मेन मेमोरी कहीं कहीं तब इंग्लिश में कोई सोचा खेल कंप्यूटर प्रणाली में प्रयोग होने मेन मेमोरी के हजर ने प्राइमेरी मेमोरी लिख अब प्राइमेरी मेमोरी मुख्यतया कति प्रकार का हो भा दुई प्रकार का होटा रैम अर्क रोम अब रैम रोम अब फिर रैम रोम हमी कईटे अप्सन दिखा रैम दिख रोम दिख कु प्राइमेरी मेमोरी भी रैम लगर्स होना तो यह दुईट के हो तो प्राइमेरी मेमोरी हो तर फिटी को कार्य क्षमता को आधार में रैम लाइम के प्राइमेरी मेमोरी भर्स तर प्रकार में दुईटे के होता प्राइमेरी मेमोरी हो क्योंकि यह कंप्यूटर को मुख्य मेमोरी हो अब रैम भन्ना के बुझिश भाग कंप्यूटर को मुख्य मेमोरी को रूप में रैम लिख रंप्यूटर में कुछ तब डाटा होगा कुने प्रोग्राम चलाई रखना डाटा निर्देशन करी डाटा अस्थायी रूप में भंडारण करने काम रैम ले जो अलग यहाँ स्लाइड बड़ तब सो कर जूम भी चला वर्ड भी खोले पीडिएफ कंटेन्ट भी खोले अलग मैं कर आदि इत्यादि काम सब रैम में गए स्टोर हो रैम ने तेल प्रयोग कर बसिक भंडारण कर बसि तब को कंप्यूटर में गए रन कमा में गए टेम्प भाई हाँ भाई टेम्पोरेरी प्रयोग भैया सब फाइल तब को टेम में देखा क्योंकि रैम ने तेल प्रयोग रैम लाई भोलाटाइल मेमोरी भाई अब रैम भी तब को दुई प्रकार को हो स्टाडिक रेन्डम एसिस्ट मेमोरी अब डी रैम भाइनामिक अब हजूल समझ पड़ने कुछ रैम को हजूला फुल फर्म आई हाल रेन्डम एसिस्ट मेमोरी अब एस रैम भित्तिक स्टाडिक डी रैम भित्तिक डाइनामिक ये दुई तरीका को रैम हो अब इस कंप्यूटर में अर्क प्रयोग होने स्थायी रूप में चाह डाटा लंडारण करने मेमोरी हमी रोम भाई एवं प्रोग्राम हो प्रोग्राम हमी हिजो भी मैं ये भाई अगिल क्लास में मैं हजूला जिस हमी एफ आई आर एम डब्ल्यूएआरई इस हम के फर्म ओयर भोम चाह स्थायी प्रकृति को मेमोरी हो जिसमें कंप्यूटर में निर्माण करने समयम अब तब को कंप्यूटर निर्माण करने समयम जो मदरबोर्ड भि हो रोम रोम रैम में हेने वाले हजूल के पाँच भादा खेल रैम चाहिए स्लट भि लिया हाल मिलने मेमोरी हो पची लिया हाल भी मिले रोम चाह मदरबोर्डम एटैच भर आक होना सुरूम निर्माण के बेला में मदरबोर्ड भि एटैच भर आक आईसी जस्ते हो जिस टीवी रेडियो में एटा चिप हु आईसी राखि ते तरीका को रोम भी तस्ते हो कंप्यूटर सीस्टम में रही बेला में रोम में चाहे प्रोग्राम भंडारण कर रोम में भैया जो भंडारण करोग्राम हम मेटा सकते हैं रोम लाई स्थायी प्रकृति को मेमोरी भर्स रैम लाई अस्थायी मेमोरी भर्स 
रोमा वैगा डाटा इरेज ना होने कारण लेगा था नॉम एटी नहीं कारण लेगा था रोम लाइन नॉन बोला टाइल बन चुका ने तो ये हम लाइन में बोला टाइल में हो रही बन चुका रोम को पर कार हो रही है ना सब ये पी रोम ई पी रोम र ई पी रोम तीन पर कार को रोम यहाँ देखना सब नॉन चार्ज डाले अब पी रोम मने को पी रोम ला हमी के बनने का शो बंदा मैं नोट पैड को फाइल खोले रोज बने हम शो अब अब पी रोम बनने बिट्टी गई लाइन से मैं आठ टीवी से चला ये नो वाला प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी अब तीस टी का रे ईपी रोम बनने जा रहा है अब ईपी रोम बने को तब एको इरेजेबल और उधर प्रोग्रामेबल रिडाइनली मेमोरी भाई यार ये जो प्रोग्रामेबल रिडाइनली पी रोम को तो ये उठे होंगे इरेजेबल प्रोग्रामेबल रिडाइनली मेमोरी टेस्ट ही कर रहा है हमेशा ना ई पी रोम सा ई पी रोम मनी को फिर जब भी देखियो तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल और उधर अजूले ये माध्यम को ये हम सब में तो so, तीन भाग में विभाजन कर सकता अब पीरो क्वेश्चन यहाँ बड़ा म फर्मेर को बारे में फिर बताई दू पीरोम के भाई ये एकदम पर्मानेंट मेमोरी अब मेनुफैक्चर को सुरू में चाह पीरोम बनाने बेला में जो प्रोग्राम हाल हो तो प्रोग्राम चाह स्थायी रूप में बस मतलब तेल चेंज करना मिलते हैं यदि तैं भि को प्रोग्राम लेटा हमी स्पेशल किसिम को एटा रोम बर्नर भाई डिभाइस पाइज तो डिभाइस ने मत पी रोम को डाटा लेटा मिले यहाँ रिप्रोग्राम कर मिले रिप्रोग्राम फिर तैं प्रोग्राम मेटाने फिर राख्ने फिर मेटाने फिर राख्ने करना हम पी रोम में कट्टी मिलते हैं ये कर तब को ई पी रोम छ अब ई पी रोम में पी रोम में फरक के भाई दुईटे को काम करने प्रगति एवट हो तर तब को पी रोम में चाह कस्तो भादा खी डाटा चाहे राखी सके तेल चेंज कर मिलते हैं ईपी रोम में चाह एक चोटी इस रिप्रोग्राम कर मिले एक चोटी कुछ प्रोग्राम राख्वेल हम मेटे फिर के सौ भाग तो भर डाटा राख् सकता रो डाटा राख्ता खेल हम स्पेशल किसिम को यूवी रेज प्रयोग कर तो डाटा लाइन मेटाने काम कर ईपी रोम में अब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल अब यह दुईटा केस में पी रोम लीपी रोम लदर बोर्ड में फिक्स भग कंटेन निले पर्ची रोम को इलेक्ट्रिकली इस मिले हमी ते भि को डाटा लाइन रिराइड कर मिले रिराइड एक चोटी लेखे प्रोग्राम छो प्रोग्राम फिर मेटा फिर लेख मिले ईपी रोम में अत भर हजूला स्थायी रूप में कुछ रोम भि डाटा बसर जो फिर रिप्रोग्राम कर मिलते हैं क्वेश्चन धे सोने गर्स तो पी रोम हो हजूले ध्यान दिन अब यूवी रेज अफ लाइट में राखे मेटाने मिलने वाक ईपी रोम हो रहा इलेक्ट्रिकली आप मेटिने ईपी रोम हो अगि एकजा सर ने फर्मवेयर को बारे में सोच्भक थी फर्मवेयर एटा सफ्टवेयर तो सफ्टवेयर को कंप्यूटर मेनुफैक्चर ने तब को मदरबोर्ड बिल्डअप करने बेला में रोम बिल्डअप करने बेला रोम भि राखे प्रोग्राम हो ये क्या आवश्यक भादा खेल तब नया कंप्यूटर लियां भाई तैं के प्रोग्राम होते हैं पावर अन करू अन करे नो अपरेटिंग सीस्टम भप्सन आँच अब कंप्यूटर में अपरेटिंग सीस्टम तो हाल्न पे हो तो कंप्यूटर में हालने अपरेटिंग सीस्टम लिने सफ्टवेयर को रोम भि हो जिस हम फर्म वेयर भाई हाई संभवत बुझ्भ रहा अरु मेमोरिज कंप्यूटर में अब प्राइमेरी मेमोरी तो बुझ्भ हजर अब प्राइमेरी मेमोरी में रैम रोम को कुरो नहीं बुझ्भ रोम चाहे अस्थायी मेमोरी होने रैम चाहे अस्थायी मेमोरी होने रोम चाहे तब को थाई मेमोरी हो रोम लेम्पोरि अस्थायी टेम्पोरि हई ध्यान दूर रैम को टेम्पोरि हो रोम को पर्मानेंट हो रोम आर एम रोम रिड अनली मेमोरी पर्मानेंट होती क्या ध्यान दिन रहा अर्क मेमोरी तब को सीपीओ रजिस्टर एकदम सानो मेमोरी हो कंप्यूटर को 
अब सीपीयू रजिस्टर चाहिए तब को यो माइक्रो प्रोसेसर भिप जो हम सीपीयू भो भि रहने गले के अत्यंत एकदम सानो डाटा भंडारण कर सकते इसलिए हई तर यह बड़ी बेग एकदम स्पीड मेमोर एकदम इसको बेग एकदम के धर हो इसलिए इसमें जो माइक्रो माइक्रो प्रोसेसर ने जो हमें दिया डाटा बेला बेला लिने क्याकुलेसन करने फिर तेल पठाने आउटपुट डिवाइस में इन्फर्मेशन दिन को लगी सूचना दिन को लगी माइक्रो प्रोसेसर ने काम कराखे जो डाटा लिंक तो डाटा तब को रजिस्टर बड़ा लिखा तेल इसमें माइक्रो प्रोसेसर ने बारम्बार प्रयोग करने डाटा रिर्देशन संग्रहित हो अब कंप्यूटर में एकदम फास्टेस्ट मेमोरी चिंता है यह ध्यान दिवस हाई कंप्यूटर में सब भाग फास्टेस्ट मेमोरी रमल मेमोरी हाई स्मल एंड फास्टेस्ट मेमोरी कैश मेमोरी भाग सीएसिएसी भनाउंस कर प्रनाउंस करने अब कैश मेमोरी भी सीपीयू रजिस्टर जस्त हो हाई माइक्रो प्रोसेसर को भित्र रह तर सीपीयू रजिस्टर को भाग इसलिए बड़ी भंडारण कर फिर अब एकदम स्मलेस्ट रजिस्टर भैई हाई अब ते पच्ची हम कैश लाइन अज स्मल मेमोरी भाई क्योंकि इसलिए धे डाटा तो भंडारण कर सकते हैं तर रजिस्टर ने भाग बड़ी भंडारण करने क्षमता भर मेमोरी हो रो बेग भी रजिस्टर जस्त निके बड़ी हो तर धे सो सोर्स में हजार के पाने कर भादा खेल कैश मेमोरी लमल एंड वेरी स्पीड मेमोरी कैश मेमोरी चिन्ने गांदा खेल सीपीयू को नजिक रह सीपीयू भि तब को माइक्रो प्रोसेसर भि रहने जिससे डाटा एकदम छिटो इसलिए के डाटा लोसेस कर फास्टेस्ट मेमोरी भी अब हम आए सेकेंडरी मेमोरी में हाई अब सेकेंडरी मेमोरी लाइम एक्जुलेरी मेमोरी भाई ये समझने वाला ये की वोड इंपोर्टेन्ट एक्जुलेरी मेमोरी भाई अब इसमें तब को स्थायी रूप में डाटा भंडारण कर सकता तब को नन बोला डाटा हई नन भोला डायल प्रकृति को नन भोला डायल नट इरेजेबल इसमें राखे डाटा तब को भाई इरेज हो नन भोला डायल हई ये यहाँ भोला डायल लेखे नन भोला डायल प्रकृति को अब तब को सेकेंडरी मेमोरी को एक्जापल्स उदाहरण सीडी डिविडी हार्ड डिस्क अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में तब को सोलिड स्टेट ड्राइव भी आगे हाई जो अभी तब का हार्ड डिस्क भाग द्रुत गति में सोलिड स्टेट ड्राइव चाहिए मान एकदम छिटो हो कंप्यूटर को अपरेटिंग स्पीड और सोलिड स्टेट ड्राइव में तब को हार्ड डिस्क में मैग्नेटिक चंगले अलग स्लो होने एसएसटी चाहिए हार्ड डिस्क भाग धेरे नहीं फास्टर होली महंगो होसएसडी चाहिए हार्ड डिस्क को कंपेयर में इसलिए हम सोलिड स्टेट ड्राइव मंतिम में देखा दी हाई कल्पना मैम इसी अब पेन ड्राइव तो हजर यूज करने भो ये सेकेंडरी मेमोरी हो अब ये सब मेमोरी में सब भाग बड़ी चाहे तब को भंडारण करने सकने क्षमता चाहे हार्ड डिस्क हो सोलिड स्टेट ड्राइव हो तब को कस्ट को आधार में हम हेन सकता है दुईटा लाइसगरी पेन ड्राइव अ पैल हार्ड डिस्क हो एसएसडी होली तो तब तो पेन ड्राइव तो एक सौ अट्ठाइस जीबी को नहीं पेन ड्राइव पाँच तर डिबीडी को फोर पॉइंट टू सेवेनसम को सिक्सटीन पॉइंट समथिंग जीबीसम को तब डिबीडी चाहिए साइज पाँच तेल हम के भन्न सकस भादा खेल यहाँ भरी में सब भाग बड़ी भंडारण करने क्षमता हार्ड डिस्क हो अब अर्क हमी तो ये फिजिकल ड्राइव को कुरा कर सेकेंडरी मेमोरी भाई फिजिकल ड्राइव को कुरा आयो फिजिकल जिस हम छोएर चलान सकता अब अलग को रिसेंट टेक्नोलॉजी अलग को रिसेंट प्रविधि में क्लाउड स्टोरेज धेरे जसों प्रयोग होने को क्लाउड स्टोरेज हो अब क्लाउड स्टोरेज हम भर्चुअल स्टोरेज भनलाइन स्टोरेज भनलाइन सर्वर भी भाई कहीं कहीं इसका विविध नाम अब क्लाउड स्टोरेज स्टोरेज भित्ति मेमोरी हो 
जिसमें हम के डाटा भंडारण कर क्लाउड स्टोरेज कस्तो खाल भंडारण क्षमता भो कि अनलाइन में हम डाटा सेव कर इंटरनेट को मध्यम द्वारा अनलाइन सर्वर में हम डाटा सुरक्षित रूप में राख हम क्लाउड स्टोरेज भाई अब क्लाउड स्टोरेज में चाह तब कुछ डाटा भंडारण जुनसुक समय में जुनसुक स्थान बड़ी जुनसुक कंप्यूटिंग डिभाइस बड़ी हजूल इजीली के सकूँ तो भादा खेल प्रयोग में लियान सकूँ इसको सजील एक्जापल को हजर को एंड्रोइ फोन प्रयोग गुगल ड्राइव गुगल ड्राइव ने हमें पंद्रह जीबीसम को स्टोरेज फ्री दी तो क्लाउड स्टोरेज को एक्जापल हो इसी अर्क एट एक्जापल हे आईफोन यूज कर हजर आईफोन यूज कर अब आई क्लाउड भी हई अब आई क्लाउड भि हम डिफ्रेंट डेटा हम के अपलोड कर सौ तो तब कर सकूँ तेल हम क्लाउड स्टोरेज अब तस्ते कर माइक्रोसफ्ट कंपनी ने तब को क्लाउड स्टोरेज को फंक्शन देख माइक्रोसफ्ट कंपनी ने ये कर जीमेल गुगल को मेल जो गुगल मेल भाई हम जीमेल जीमेल ने भी प्रत्येक यूजर लाइन पंद्रह जीबीसम को स्पेस डाटा चाह क्लाउड में राख फ्री स्पेस देख अब तो भाई बड़ी करूपर् हम कि पर्चा हम क्लाउड स्टोरेज भाई अब फायदा के होता भादा जस्ट तब को डकुमेंट स्कैन करें अलग तब को मोबाइल में एडोबी स्कैन कैम स्कैनर जस्ता स्कैनर कुछ डाटा स्कैन करें जीमेल गुगल ड्राइव भी राख्भ हजूल जुनसुक समय में उपभोग कर सकूँ इंटरनेट को पौज नाटा को पौज तो होब मोबाइलक डाटा प्रयोग करें तब को वाईफाई वायरलेस फिडिलिटी कुछ एटा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बड़ा इंटरनेट जोड़न ही पर्चा डाटा पैक लगे डाटा हम के सौ भंडारण कर सकस र चाहिए अवस्था में प्रयोग कर सकता तो क्लाउड स्टोरेज अब ठूलठूल प्रोसेस को लाई हम क्लाउड कंप्यूटिंग को प्रयोग कर सकता अलग ये गईन मैं कोर्स कंटेन्ट तीर मैं गए अब क्लाउड स्टोरेज में डाटा राख्त हमें हार्ड डिस्क सीडी पेन ड्राइव आदि में भंडार करे जैसे हो तर भंडारण करे जस्त हो तर अनलाइन में कर दिए इंटरनेट जड़ी शक्तिशाली कंप्यूटर कुछ सर्वर कंप्यूटर हो सर्वर कंप्यूटर को मेन कंप्यूटर छो जहाँ से हम डाटा भंडारण कर जैसे फेसबुक में तब फोटो अपलोड करूँ मैं भी हेरा पाँच तो मेरे डिभाइस तर अपड तो हजर को डिभाइस करू तो क्या गए बस भाग फेसबुक को आपको शक्तिशाली कंप्यूटर भर गए बस जिस हम सर्वर भाई सर्वर हो अब जैसे गुगल गुगल कंपनी ने क्लाउड स्टोरेज को सुविधा जैसे गुगल ड्राइव देखने को मध्यम दिखे है जिसमें हम के सौ तो भाग पंद्रह जीबीसम को स्पेस प्रयोगकर्ता निःशुल्क रूप में उपलब्ध कराइए तेरे माइक्रोसफ्ट कंपनी को वन ड्राइव हई अब माइक्रोसफ्ट कंपनी को वन ड्राइव मार्फत क्लाउड स्टोरेज को सुविधा लिख सकूँ जिसमें हर एक प्रयोगकर्ता टू जीबीसम को स्पेस निःशुल्क प्रयोग पाद दुटा कुरो ध्यान दिवन हजर हई अब इसे सीपीयू हम थोड़े हिजो भी कुरा सीपीयू को बारे में अगिलो क्लास में अब सीपीयूला हम प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर दुईटे जे भाई हम सीपीयूला कंप्यूटर प्रणाली को सब भाई मुख्य अंग हो अस्तिक क्लास में भी मैं सीपीयूला ब्रेन अफ द कंप्यूटर्स भाई मस्तिष्क भाई अब इसलिए कंप्यूटर प्रणाली में ज चढ़ी जो जो अंग जो जो डिभाइस के भाजा अथवा जैसे तेस में तब इनपुट यूनिट होता आउटपुट यूनिट होता यदि तब डाटा दिवन तो इनपुट डाटा इसलिए प्रोसेस कर इसलिए रिजल्ट दिने काम कर अब एट माइक्रोचिप हो जिस डाटा इन्फर्मेशन में कन्वर्ट कर काम करते तब कंप्यूटर को दिमाग भी भाई मस्तिष्क भाई कंप्यूटर प्रणाली में सब कार्य निण करने जस्ते तब को यूजर ने देखो डाटा निण करने काम कर प्रोसेस करने काम कर 
तेज पर जितने लाय आउटपुट देने काम कर सा तेरी माता ना भाई की ना हमले प्रयोग करने डिफरेंट हार्डवेयर हम लाय पानी कंट्रोलिंग को काम सही सीपीयू द्वारा उनसा तेजी ले आमी कंप्यूटर लाय सॉरी तेजी ले आमी सीपीयू लाय सही कंप्यूटर को मस्तिष्क को पानी बनने वाला अब सीपीयू को पास तीन टाइम उनसा यह देखना सब निम्न साज़ रहले ए आलू शिवरा एमयू ए आलू वाले को ऑर्थोमेटिक रा लॉजिकल ऑपरेशन कर सा ऑर्थोमेटिक वाले को मैथमेटिकल जस्ते एडिशन सब ट्रैक्शन जस्ता जिन मैथमेटिकल कंटेन आलू सन हिसाब वाले मिली तो ऑर्थोमेटिक हुआ है वाले लॉजिकल वाले को कंपेयर उन्हें दूसरा वैल्यू कंपेयर करने पर जस्ते टू इज ग्रेटर देन थ्री वाले रेशर कंपेयर करने पर वाले अथवा टू इज लेस और इक्वल टू अतः इस तरह कुने कंटेनर वाला आरु कंपेयर करने पारे माने एम की कर सकते हैं ना लॉजिकल यूनिट बन सकते हैं सो ये लेते हैं कुने डेटा वाला रिलेशन सो आप करने के अंग कर सकते हैं अब सीयू वाले को कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर में भाई का सभी पार्ट पार्ट सरलाई पार्ट सरलाई रख कंप्यूटर में देखा सभी इंस्ट्रक्शन लाई कैश मेमोरी रजिस्टर मेमोरी रैम रोम को बारे में पढ़ाएँ हमले प्रत्येक चीज़ दिए को डाटा आरु भंडारण करने पाने हैं जो तो भंडारण को लाइन से हमें मेमोरी यूनिट को प्रयोग करते हैं सो ये सही चाहिए तब एक ओ कंप्यूटर्स में सीपीओ को तीन टा पार्ट्स हैं जो एलयू सीयू रा एमयू एमयू वन्नी में � कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अब यू बीस में चाहिए आजुर लाई आइली सम्म में कुने प्रश्न आ रहे हैं सब नहीं ना बोले क्या आजुर ले चार बॉक्स में आ रहे हैं सब मंचा मार्टल लाई फेरी पुना बंदे ले चाहिए सही ना मनी मावाली बोल सही चार बॉक्स में आइली सम्म क्या कुछ आए ना ठीक सा अब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर रैम रो रोम को रिपीट करनु मन वापस आ अब वन बाइट में कती वन बाइट से वन बीवाईटी है इसर अब वन बाइट में तबे को कती बीट उन्जा बने सुन एट बीट उन्जा ये वन बाइट में एट बीट उन्जा और रैम रो रोम को रिपीट कर दिन मन वापस आ रैम मने को तबे को चाहे टेम्पोररी मेमोरी हो अस्थाई रूप में प्रयोग करने मेमोरी हो विद्युत आपूर्ति बाइंजल से इसमें डाटा इस बनारण होना है विद्युत आपूर्ति गई शक्के बच्चे रैम में वाई का सभी डाटा आ रहा है सब भी क्यों होना है मेटिंग सा रैम खाली होना है तारा रोम माने को फेरी और को प्राइमरी मेमोरी तो प्राइमरी मेमोरी न कंप्यूटर को मॉनिफेक्चर के बेले में रोम इतने वाला प्रोग्राम रख के कौन सा दो प्रोग्राम लाने फॉर्मूलर बनी था दो प्रोग्राम लेते हैं कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करने वाले में थे दो प्रोग्राम लेते हैं कंप्यूटर संगर हार्डवेयर संगर ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करने बात अवरण क्रिएट करता है इनवायरम ला कंटिन्यू बनने वाला है सर ठीक है सब मैं लाजरों को दी जा क्वेश्चन है जो सामने आ रहा है अब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अब हार्डवेयर के बारे में टाइम ही पड़े अब हार्डवेयर चाहे सॉफ्टवेयर बिना डॉम्स हो कहीं पर नहीं काम हुआ ना शॉक देना कंप्यूटर लाई प्रयोग करता है विभिन्न डाटा रा निर्देशन हो दि� ये सब पे इनफॉरमेशन आ रहा है सॉफ्टवेयर वाला दें जान वाले पर जो कंप्यूटर को सब एकदम एसेंशियल हार्डवेयर मारना ना वाली भी ना सॉफ्टवेयर वाले एकदम एसेंशियल पार्ट एकदम इम्पोर्टेंट पार्ट हमले जिसे निर्देशन आ रहे दिनों पर तो कंप्यूटर में जिसे डाटा आ रहे दें जान ती सब पे डाटा आ � ई डिजिटल रेजिन करने बाबू सर मला लाख सर ई डिजिटल एक सी नहीं
सरले आफ्नो प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ है अ चैट बक्समा राख्नुस् है आफ्नो प्रश्नलाई अब कम्प्युटरमा सफ्टवेयरको महत्वपूर्ण हजुरले बुझ्नु भयो सफ्टवेयर बिना हार्डवेयरको कामै छैन अब कम्प्युटर सफ्टवेयर कसरी बनाइन्छ भन्दा कम्प्युटर सफ्टवेयर अ एसएमएस देखिदैन है एसएमएस मलाई मात्रै आउँछ हजुरहरुले देख्नुहुन्न हजुरले पठाएको सबै एसएमएस चाहिँ मैले देख्छु र मैले पठाएका एसएमएसहरु हजुरले देख्नुहुन्छ र कुनै पनि प्रोग्रामिङ भाषा प्रयोग गरी हामी कम्प्युटर सफ्टवेयरलाई डिजाइन गर्छौं लेख्छौं कम्प्युटर सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट भनेको प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज द्वारा हुन्छ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा विभिन्न निर्देशनहरु प्रोग्रामहरु लेख्छौं त्यो प्रोग्रामहरुको समूह नै सफ्टवेयर हो पहिला गुरुहरुले सफ्टवेयर भन्दा पहिला प्रोग्राम बुझ्न पर्यो प्रोग्राम भनेको हामीले कम्प्युटरमा लेखेका कुनै एउटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज प्रयोग गरेर लेखिएका निर्देशनहरु प्रोग्राम भयो एउटा प्रोग्रामले एड गर्छ अर्को प्रोग्रामले सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट गर्छ अर्को प्रोग्रामले प्रोफिट निकाल्छ अर्को प्रोग्रामले चाहिँ बाइनरी भ्यालु निकाल्छ यसरी गरेर धेरै वडा प्रोग्राम 5 6 6 वडा प्रोग्रामहरु मिक्स गरेर एउटा क्याल्कुलेटर बन्छ त्यो क्याल्कुलेटर सफ्टवेयर हो किनकि क्याल्कुलेटरमा 5 6 2 फंक्शन 5 6 15 फंक्शन देख्नु हुन्छ नि त त्यो सबै प्रत्येक एउटा फंक्शन चाहिँ प्रोग्राम हो र ती प्रोग्रामहरुको कलेक्सन समूहलाई हामी के भन्छौ कम्प्युटर सफ्टवेयर भन्छ र कम्प्युटर प्रणालीमा सबै कामहरु केले गर्छ सफ्टवेयरले गर्छ अब हार्डवेयरहरु बीच चाहिँ सफ्टवेयरले चाहिँ सन्तुलन कायम गर्ने काम पनि सफ्टवेयरले गर्छ हार्डवेयरले निर्देशित गर्ने काम पनि सफ्टवेयरले गर्छ प्रयोगकर्ताले दिएका डाटाहरु हार्डवेयर द्वारा चाहिँ प्रोसेस हुन्छ डाटा दिने काम पनि केले गर्छ सफ्टवेयरले गर्छ त्यो डाटाले क्याल्कुलेसन गर्ने काम पनि सफ्टवेयरले गर्छ भनेपछि सफ्टवेयर एउटा यस्तो प्लेटफर्म हो जहाँ चाहिँ निर्देशित प्रयोगकर्ताले दिएका निर्देशित कार्यलाई चाहिँ अगाडि बढाउने काम चाहिँ केले गर्छ सफ्टवेयरले गर्छ अब सफ्टवेयरको प्रकार विशेष गरी सफ्टवेयर दुई तरिकाका छन् ए एउटा सिस्टम सफ्टवेयर र अर्को एप्लिकेशन सफ्टवेयर अब यो सिस्टम सफ्टवेयर भनेको फेरि तपाईको सजिलो भाषामा बुझाउँछु मैले हजुरलाई जुन सफ्टवेयर कम्प्युटरले प्रयोग गर्छ कम्प्युटरको हार्डवेयर पार्ट्सहरुले प्रयोग गर्ने सफ्टवेयर भनेको सिस्टम सफ्टवेयर हो भने हामी प्रयोगकर्ताले प्रयोग गर्ने सफ्टवेयर भनेको एप्लिकेशन सफ्टवेयर अब हेर्नुस् है अब प्रयोगकर्ताको लागि बनाइएको सफ्टवेयर एप्लिकेशन सफ्टवेयर हो भने कम्प्युटरमा युज भएका डिफरेन्ट हार्डवेयरहरुलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने सफ्टवेयर चाहिँ के हो त फेरि सिस्टम सफ्टवेयर मानेपछि सिस्टम सफ्टवेयर बिना कम्प्युटरमा कामै कम्प्युटर चल्दै चल्दैन भने एप्लिकेशन सफ्टवेयर भनेको पछि हाल्ने सफ्टवेयर हो जुन सिस्टम सफ्टवेयर हालिसकेपछि बल्ल हामी हाम्रो इच्छा अनुसार हाम्रो रिक्वायरमेन्ट अनुसार हाल्ने सफ्टवेयर भनेको एप्लिकेशन सफ्टवेयर हो अब सिस्टम सफ्टवेयर पनि तपाईको लगभग तपाईको यहाँ तीनटा मैले यहाँ दुईटा इन्लिस्टिङ गरे पनि टोटल चाहिँ चारवटा सिस्टम सफ्टवेयरहरु हुन्छ अपरेटिङ सिस्टम भइहाल्यो ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसर भइहाल्यो डिभाइस ड्राइभर भइहाल्यो यहाँ एउटा यो फिगरमा एउटा छुटेको छ त्यसलाई हामी युटिलिटी सफ्टवेयर पनि भन्ने गर्छौं र युटिलिटी सफ्टवेयर गरेर सिस्टम सफ्टवेयर चाहिँ चार तरिकाका हुन्छ हेर्नुस् है अब यसै गरेर एप्लिकेशन सफ्टवेयर पनि तपाईँको यो जेनेरल पर्पज र स्पेसियल पर्पज र कस्टमाइज गरेर तीन तरिकाले छुट्याएको पनि पाइन्छ तर मस्टली दुई तरिकाका हुन्छन् एउटाले प्याकेज सफ्टवेयर र जेनेरल सफ्टवेयर भन्ने गरिन्छ भने अर्कोलाई हामी कस्टमाइज सफ्टवेयर र टेलर सफ्टवेयर भन्ने गरिन्छ यसको बारेमा म विस्तृत रूपमा चाहिँ सफल गराउँछु सो कम्प्युटरमा प्रयोग हुने सफ्टवेयर भनेको दुईटा एउटा सिस्टम सफ्टवेयर र अर्को एप्लिकेशन सफ्टवेयर अब सिस्टम सफ्टवेयर भनेको कस्तो सफ्टवेयर अब सिस्टम सफ्टवेयर भनेको एउटा विशेष सफ्टवेयर हो जसले चाहिँ तपाईको कम्प्युटर प्रणालीमा ज जडान गरिएका डिफरेन्ट हार्डवेयर पार्ट्सहरुलाई चाहिँ म्यानेज गर्ने काम गर्छ र कन्ट्रोल गर्ने काम चाहिँ सिस्टम सफ्टवेयरले गर्छ युटिलिटी सफ्टवेयरको बारेमा आउँछु नाथिनु अ यसैगरी प्रयोगकर्तालाई विभिन्न कार्यहरु गर्ने वातावरण मिलाउने सफ्टवेयरलाई पनि हामी सिस्टम सफ्टवेयर भन्ने गरिन्छ कम्प्युटरको ओभरअल पार्ट्स र एक्टिभिटीजलाई 
पार्ट्स भने त जडित सम्पूर्ण हार्डवेयरले कम्प्युटरमा गरिने सम्पूर्ण कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने काम चाहिँ प्रबन्ध गर्ने काम नियन्त्रण गर्ने काम कोर्डिनेट गर्ने काम सबै गर्ने भनेको सिस्टम सफ्टवेयरले गर्छ अब सम्पूर्ण कम्प्युटर प्रणालीलाई नियन्त्रित एवं व्यवस्थित गर्न प्रयोग गरिने सफ्टवेयर सिस्टम सफ्टवेयर हो सिस्टम सफ्टवेयर सबैभन्दा उपयुक्त उदाहरण भनेको हाम्रो अपरेटिङ सिस्टम हो लाइक अपरेटिङ सिस्टम को भूमिका कस्तो छ कम्प्युटर मा तपाईको अपरेटिङ सिस्टम नै नहाल्ने भने कम्प्युटर कसरी चल्छ चल्दै चल्दै सो अपरेटिङ सिस्टम ले यस्तो एउटा इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्छ एउटा प्लेटफर्म लाई क्रिएट गर्छ जसमा चाहिँ अरु विविध सफ्टवेयरहरु चल्छ डिफरेन्ट हार्डवेयर पार्ट्सहरु चाहिँ राम्रोसँग कार्य गर्न सक्छ त्यसैले सिस्टम सफ्टवेयर भनेको के रहेछ त भन्दा ओभरअल कम्प्युटर्स को पार्ट्स र एक्टिभिटीज लाई कन्ट्रोल गर्ने सफ्टवेयर ला हामी सिस्टम सफ्टवेयर भन्ने गर्छौ अब टाइप्स अफ सिस्टम सफ्टवेयर भने अब एउटा अपरेटिङ सिस्टम भइहाल्यो ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसर भइहाल्यो युटिलिटी सफ्टवेयर भयो र अर्को डिभाइस ड्राइभर लाइक अब अपरेटिङ सिस्टम भन्ने बित्तिकै के के कुरा समझिनु पर्यो हामीले कम्प्युटरमा युज हुने माइक्रोसफ्ट विन्डोज अहिले विन्डोज 7 कसैले प्रयोग गर्नुहुन्छ कसैले विन्डोज 10 प्रयोग गर्नुहुन्छ कसैले 8 गर्नुहुन्छ 8 कान डिफरेन्ट भर्सनहरु गर्नुहुन्छ कसैले लिनक्स गर्नुहुन्छ कसैले म्याक गर्नुहुन्छ कसैले आईओएस गर्नुहुन्छ अब मोबाइलमा एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टम प्रयोग गर्छु यदि तपाईको नोकिया कम्पनीको मोबाइल छ भने विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम प्रयोग गर्नुहुन्छ अब एप्पल को ल्यापटप छ भने म्याक अपरेटिङ सिस्टम मेसिन्टोस अपरेटिङ सिस्टम प्रयोग गर्नुहुन्छ आइफोन प्रयोग गर्नुपर्छ भने आईओएस अपरेटिङ सिस्टम युज गर्नुहुन्छ लिनक्स पनि हामी प्रयोग गर्न सक्छौ सो यसरी सानो डिभाइस स्मार्ट फोन देखि लिएर कम्प्युटर डिभाइस कम्प्युटिङ डिभाइस सँग सबैको आफ्नो के हुन्छ अपरेटिङ सिस्टम हुन्छ र अपरेटिङ सिस्टमले चाहिँ सबै पार्ट्सहरुलाई कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ यसैगरी डिभाइस ड्राइभर भनेको बायोस बेसिक इनपुट र आउटपुट सिस्टम चलाउनु पर्यो भने हामी बायोस ड्राइभर युज गर्छौ अ ल्यापटपमा कहिले कहिले अपरेटिङ सिस्टम आफैले युट्युब हेरेर हाल्नु भयो अनि डिस्प्ले नै राम्रो आउने एउटा भिडियो बजाउँदाखेरि तपाईको चाहिँ क्यार 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 ज्यागिस फर्म भएर आउँछ र त्यसको लागि डिस्प्ले ड्राइभर हाल्नु पर्यो सफ्टवेयर ड्राइभरहरु त सफ्टवेयर हो कुनै एउटा प्रिन्टर कम्प्युटरमा जोड्नु भयो भने जोड्ने बित्तिकै प्रिन्ट गर्छ गर्दैन प्रिन्टर को सफ्टवेयर त कम्प्युटरमा हाल्नु पर्छ त्यो सफ्टवेयर को काम के हो भन्दा प्रिन्टर छुट्टै हार्डवेयर हो तपाईले युज गर्ने ल्यापटप छुट्टै हार्डवेयर हो त्यो दुईटा हार्डवेयर लाई कम्युनिकेसन गर्ने पार्ट चाहिँ प्रिन्टरले गर्छ भनेपछि त्यो पनि एउटा डिभाइस ड्राइभर हो अब यस्तै गरेर यो फर्मवेयर लाई चाहिँ अब हेर्नुस् अब सिस्टम सफ्टवेयर खास विशेष गरेर चारवटा हो है तर यो फर्मवेयर लाई हामी रोम चिप भित्र राख्ने छुट्टै खालको फर्मवेयर को एउटा छुट्टै सफ्टवेयर मानिन्छ तर कतिपय अनलाइन सोर्समा चाहिँ फर्मवेयर लाई जोडेर पाँचवटा गर्दिन्छ तर मेनली चाहिँ हामी हाम्रो कोर्स कन्टेन्ट अनुसार चाहिँ धेरै अथेन्टिक सोर्स अनुसार चाहिँ हामी कम्प्युटर सफ्टवेयर चाहिँ चारवटा सफ्टवेयर पाइने गरिन्छ मैले फर्मवेयर भनेको कस्तो खालको सफ्टवेयर हो हजुरलाई बारम्बार पढाउँदाखेरि चाहिँ यो सफ्टवेयर हो कि हार्डवेयर हो भन्ने किसिमले चाहिँ यसलाई पनि सिस्टमकै काम गर्ने भएको भएर सिस्टम सफ्टवेयर भन्न मिल्छ तर यसको प्रयोगमा चाहिँ हामी चारवटा मात्रै सिस्टम सफ्टवेयर भन्ने गर्छौँ अब यस्तै गरेर ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेटर यसलाई पनि हामी यहीँनिर राखिदिए पनि मिल्थ्यो अब ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेटर भनेको चाहिँ जस्तो हामीले लेखेका सबै कुरा त कम्प्युटरले बुझ्दैन कम्प्युटरले बुझ्ने भनेको कि त जिरो कि त वान हो बाइनरी डिजिट हो इन द फर्म अफ हाइर लो भोल्टेजमा यो इ डिजिटल रेजिन ल भन्नुस् त सर हजुरको समस्या मैले अनमिट गर्ने अप्सन दिएको छु त्यसलाई क्लिक गर्नु होला हराउनु भयो फेरि ए अब उहाँको समस्या सुन्न पाइ हैन दुई तीनचोटि हाई एन्ड रेज गर्नु भएको छ अ यसैगरी इन्टरप्रेटर कम्पाइलर र एसेम्ब्लर को बारेमा म यो पछाडी ए ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेटरमै म हजुरलाई उस गर्छु अब युटिलिटी भनेको चाहिँ कम्प्युटरमा कुनै कम्प्युटर आफै कुनै कुनै बेलामा कम्प्युटर काम गर्दा गर्दै कम्प्युटरले काम नगर्न सक्छ डिफरेन्ट भाइरसहरूले कम्प्युटरमा चाहिँ प्रोसेसिङ स्पिडलाई एकदमै स्लो गराउन सक्छ ढिलो गराउन सक्छ त्यो केसमा कम्प्युटरको म्यानेजमेन्टको लागि प्रयोग गरिने सफ्टवेयर भनेको युटिलिटी सफ्टवेयर हो सो यसरी हामी कम्प्युटरलाई सिस्टम सफ्टवेयरलाई चार भागमा विभाजित गर्न सक्छ यो फर्मवेयरलाई चाहिँ मैले सिस्टम सफ्टवेयर भित्र राखिन तर यसलाई भन्न मिल्छ तर राख्न चाहिँ सिस्टम सफ्टवेयर भने पनि मिल्ने चाहिँ मेन पार्ट्समा हामी जाँदाखेरि चारवटा पार्ट्समा चाहिँ 
टाइप्स अफ सिस्टम सफ्टवेयर में अपडेटिंग सीस्टम अब अपडेटिंग सीस्टम सफ्टवेयर भित्ति सफ्टवेयर हो सीस्टम सफ्टवेयर हो सफ्टवेयर भाई धेरे प्रोग्राम को संचाल भैई हई समूह भैई जिससे कंप्यूटर में विभिन्न का कार्य हमें गये विभिन्न क्रियाकलापुर काम निण करने काम तब को अपडेटिंग सीस्टम ने तब इक्शन जे डाटा जस्तु सफ्टवेयर हार्डवेयर के चला तो सब काम इसलिए कोडिनेट करने मोनिटर करने निगरानी करने काम निण करने काम सब काम अपडेटिंग सीस्टम ने कर इनपुट र आउटपुट बड़े के काम कर इनपुट रउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट करने काम व्यवस्था इनपुट रउटपुट डिवाइस व्यवस्था कराने काम अपरेटिंग सीस्टम ने कर यूजर लयोगकर्ता प्रयोग करने इंटरफेस क्रिएट करने काम अपरेटिंग सीस्टम ने कर तब को डिफ्रेंट हार्डवेयर पार्ट मैनेजमेंट करने काम अपरेटिंग सीस्टम ने कर कंप्यूटर में प्रयोग भैया डिफ्रेंट सफ्टवेयर मैनेज करने काम कोडिनेट करने काम मोनिटर करने काम अपरेटिंग सीस्टम ने कर सो इसका चाहे मुख्य काम बने का हार्डवेयर मैनेजमेंट सफ्टवेयर मैनेजमेंट प्रोवाइडिंग यूजर इंटरफेस यूजर इंटरफेस प्रोवाइड कर प्रयोग करना यूजर र कंप्यूटर बीच यूजर फ्रेंडली इन्वाइरोमेंट क्रिएट कर सहयोग इसी कंप्यूटर में प्रयोग भैया इनपुट र आउटपुट डिवाइस जो मैनेज करने काम चाहिए तब को अपरेटिंग सीस्टम ने कर अब अर्क लैंग्वेज प्रोसेसर भाषा प्रोसेसर इस हम अब जस्ते हमें उच्च स्तरीय भाषा हाई लेवल लैंग्वेज हो हाई यहाँ तब फिर अब यहाँ उच्च स्तरीय भाषा लिखे क्वेश्चन आने बेला हाई लेवल लैंग्वेज वाले एचएल एल हई हाई लेवल लैंग्वेज हमें जो काम जैसे हमें यूजर को कंटेन्ट अनुसार मैं भाषा में लिखे अंग्रेजी भाषा में लिखे जो यूजर ने बुझने भाषा हाई लेवल लैंग्वेज हो तो भाषा में लेखी निर्देशन कंप्यूटर ने बुझ्तेन अब कंप्यूटर लुझने तो बना पे तो मेसिन भाषा इन द फर्म अफ वन रीरो हो तो जो उच्च स्तरीय भाषा लेसिन भाषा में रूपांतरण करने काम रि मेसिन भाषा में रूपांतरण गए जो मैं यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शन एज भनी दिए अब ये एज भाई कंप्यूटर ने बुझ्तेन इस लैंग्वेज प्रोसेसर के कुने एट बिट्स अफ बाइनरी डिजिट में चाहे कन्वर्ट कर दिखा भाषा कंप्यूटर को हार्डवेयर ने बुझ् फिर इस प्रोसेसिंग कर हम कंप्यूटर में एज डिस्प्ले कराने पे अब तो यहाँ तीन टा काम भुईटा काम भैन हाई लेवल लैंग्वेज मेसिन भाषा में परिवर्तन गयो फिर मेसिन भाषा फिर हाई लेवल लैंग्वेज में रूपांतरण गए सो परिवर्तन तो रूपांतरण करने काम चाहिए लैंग्वेज प्रोसेसर ने कर यो भादा सुरू में जो फर्स्ट जेनरेशन लैंग्वेज में चाहे मेसिन लेवल लैंग्वेज में मानी कोडिंग कर डिफ्रेंट प्रोग्रामर कोडिंग कर एकदम गाड़ो भो कुछ मेसिन में चाहे तब को प्रोग्राम लेखने बेला तो मेसिन को भित को डिटेल सब जान पर्ने भो जिस कंप्यूटर चला व्यवस्थित करना एकदम गाड़ो भो ते पीछे जब तब को उच्च स्तरीय भाषा को डेवलप भो ते पीछे उच्च स्तरीय भाषा चाहे कंप्यूटर ने नबुझने कारण तो दुईटा भाषा लाइसलेट करना लैंग्वेज प्रोसेसर को प्रयोग कर अब इसका तीन तरीका होसेम्बलर कंपाइलर रटरप्रेटर हमें अलग उच्च स्तरीय भाषा में प्रयोग होने को दुईटा हो फिर ध्यान दूंगा कंपाइलर रटरप्रेटर कर दुईटा ये लैंग्वेज प्रोसेसर जो भाषा प्रोसेसर छो दुईटा उच्च स्तरीय भाषा हाई लेवल लैंग्वेज में प्रयोग ट्रांसलेटर हो लैंग्वेज प्रोसेसर हो ट्रांसलेटर भी भाई कहीं कहीं प्रोसेस लैंग्वेज प्रोसेसर ल भो एसएमआर भाई फिर सेकेंड जेनरेशन लैंग्वेज अगर मैं मेसिन लेवल लैंग्वेज पीछे साहे गाड़ो भो सब प्रोग्रामर कंप्यूटर यूजर चलाना ते पीछे मानी गए भादा खेल अब यह प्लस लोड लेखना पड़ेन 
प्लस भने पछि अब प्लस को लागि चाहिँ हामी एउटा सानो कोड के बनाउ भन्दा एड लेखेपछि प्लस भन्ने मान्ने अनि जस्तो मुभ ए कमा 2 भनेको ए इक्वल टु 2 भनेर मान्ने भनेर यसरी चाहिँ डिफरेंट सेन्थेना कोडहरु निमोनिक्स कोड भन्छ त्यसलाई हामी कम्प्युटर मा एन एम एन ई निमोनिक्स पनि ध्यान दिनु है एसेम्ब्ली लेभल ल्याङ्ग्वेज मा युज भएका सर्ट एब्रिभिएसन कोड लाई के भनिन्छ भने भने निमोनिक्स कोड भनिन्छ भनेर हजुरले बुझ्नु पर्यो यो कोड मा कन्भर्ट गर्ने काम चाहिँ यो कोड मा लेखिएका प्रोग्राम लाई चाहिँ मेसिन ले मेसिन भाषा मा परिवर्तन गर्ने काम चाहिँ एसेम्ब्ली ले गर्छ सो एसेम्ब्ली लेभल ल्याङ्ग्वेज मा लेखिएका भाषा लाई मेसिन भाषा मा परिवर्तन गरेर फेरि मेसिन भाषा लाई रूपान्तरण गर्ने काम चाहिँ एसेम्ब्लर ले गर्छ भने कम्पाइलर र इन्टरप्रेटर भनेको उच्च स्तरीय भाषा मा प्रयोग गरिन्छ यति जान्नु पर्यो अब कम्पाइलर र इन्टरप्रेटर मा कुन फास्ट हुन्छ भने नि कम्पाइलर फास्ट हुन्छ किनकि यसले सबै लेखि भ्याएपछि एकै चोटी रूपमा चाहिँ परिवर्तन गर्छ भने इन्टरप्रेटर ले जस्तो यो लाइन लाई गर्यो सक्यो फेरि यो लाइन लेखि यसलाई गर्छ यो लाइन लाई गर्छ यो लाइन लाई गर्छ पालै पालो लाइन बाइ लाइन गर्ने भएको कारणले गर्दा इन्टरप्रेटर चाहिँ अलिकति के हुन्छ अलिकति धेरै समय लाग्छ भने कम्पाइलरले अलि छिटो काम गर्छ अब अर्को सफ्टवेयर छ सिस्टम सफ्टवेयरमा अर्को सफ्टवेयरको नाम हो तपाईलाई युटिलिटी सफ्टवेयर है अब युटिलिटी सफ्टवेयर भनेको हाम्रो कम्प्युटरमा भएका डिफरेन्ट अपरेटिङ सिस्टम कम्प्युटर हार्डवेयर एप्लिकेसन सफ्टवेयरहरु जुन हामीले प्रयोग गर्छौ त्यसलाई व्यवस्थित रूपमा चाहिँ सञ्चालन गर्नु पर्यो भने त्यो सञ्चालन गर्न सहयोग गर्ने सफ्टवेयर चाहिँ युटिलिटी सफ्टवेयर है त्यसलाई हामी सर्भिस प्रोग्राम भन्ने गर्छौ सर्भिस प्रोग्राम भनेको कम्प्युटरमा केही कुराहरुमा तपाईको गडबडी आयो कुनै डिफेक्टहरु आयो इररहरु आयो भने त्यो इररलाई म्यानेज गर्ने काम चाहिँ नि केले गर्छ युटिलिटी सफ्टवेयर यसको उदाहरणमा हेर्नु भने हेर्नुस् है एन्टी भाइरस भनि सुन्नु भएको छ हजुरहरुले है यो एन्टी भाइरस चाहिँ यसको उदाहरण हो एन्टी भाइरसको काम पनि थाहा छ होला हजुरले कम्प्युटरमा भएका विभिन्न भाइरसहरुलाई जुन चाहिँ कम्प्युटरको नचाहिने प्रोग्रामहरु हुन् त्यो प्रोग्रामलाई चाहिँ फाल्ने काम चाहिँ केले गर्छ त युटिलिटी सफ्टवेयरले गर्छ अ स्क्यानिङ को काम गर्छ कति राम्रो कुरा भाइरस लाई स्क्यानिङ गर्ने काम गर्छ यदि भाइरस पत्ता लगायो भने त्यो भाइरस लाई मेटाउने काम गर्छ हटाउने काम गर्छ रिमुभ गर्ने काम गर्छ यो पनि एउटा युटिलिटी सफ्टवेयर त्यस्तै गरेर डिस्क डिफ्रेगमेन्टेसन भन्ने हुन्छ डिस्क क्लीन अप भनेको कम्प्युटरमा भएका तपाईको अननेसरी फाइलहरु गाइकले मोबाइलमा डिलिट जङ्क फाइल भनेर आउँछ अनि मेमोरी लाई चाहिँ घटा भन्छ हो त्यस्तै गरेर डिस्क क्लीन अप ले पनि के गर्छ कम्प्युटरमा नचाहिने फाइलहरु लाई हटाउने काम गर्छ यी सबै के अन्तर्गत पर्छ त भन्दा युटिलिटी सफ्टवेयर त्यो युटिलिटी भनेको म्यानेजमेन्ट सफ्टवेयर भनिन्छ के कम्प्युटरमा कम्प्युटरका सबै कुरालाई व्यवस्थापन गर्ने सफ्टवेयर नै युटिलिटी सफ्टवेयर हो अब डिभाइस ड्राइभर डिभाइस ड्राइभरहरुको कुनै नयाँ हार्डवेयर ल्याएर जोड्नु भयो अब एउटा हार्डवेयरले अर्को हार्डवेयरको भाषा त बुझ्दैन नि त हो त्यो दुईटालाई कम्युनिकेसन गराउनु पर्यो भने त्यही एउटा सफ्टवेयर चाहिन्छ त्यसलाई डिभाइस ड्राइभर भन्ने गर्नु हुन्छ है अब जस्तै ल्यापटपमा चाहिँ एन्टी भाइरस हाल्नु भयो सर मेरोमा त वाइफाई चलेन भन्नु होला त्यो वाइफाई चलाउन पनि एउटा सफ्टवेयर चाहियो नि त हो त्यो वाइफाई चलाउन चाहिने सफ्टवेयर भनेको डिभाइस ड्राइभर हो यो ड्राइभर नहालिकन तपाईको वाइफाई भनेको नेटवर्क कार्ड हो त्यो नेटवर्क कार्डलाई कम्प्युटरले बुझ्दैन त्यो दुईटा बिच कनेक्टिभिटी दिनु भनेको डिभाइस ड्राइभर हो अब मलाई लाग्छ बुझ्नु भयो होला डिभाइस ड्राइभर भनेको अब अर्को सफ्टवेयर छ एप्लिकेसन सफ्टवेयर हामी सिस्टम सफ्टवेयर अन्तर्गत चारवटा सफ्टवेयर पढ्यौ हामी अ त्यो चारवटा सफ्टवेयरको नाम ल लेख्नुस् त चार्ट बक्समा सबै जनाले के के पढ्यौ ल लेख्नुस् त कतिको मेमोराइज भयो हजुरहरुलाई सिस्टम सफ्टवेयर सफ्टवेयर अन्तर्गत जुन चारवटा सफ्टवेयर हामीले पढ्यौ त्यो चारवटा सफ्टवेयर कुन कुन हुन् लेख्नुस् त ल सबै जनाले म हेर्छु है एकछिन विन्डो लिनक्स एक्सपी भिस्टा भन्नु भएको छ त्यो चाहिँ एक्जाम्पल हो मैले भने सिस्टम सफ्टवेयर अन्तर्गत हुने चारवटा सफ्टवेयरको नाम 
देवेंद्र अगाड़ी पड़ा दे हमें प्रयोग कर डिवाइस ड्राइवर लिखा यूटिलिटी सफ्टवेयर लिखा अपरेटिंग सीस्टम लिख् ल धन्यवाद सब जाना धन्यवाद हाई अब इसी हमीस एप्लीकेशन सफ्टवेयर अब एप्लीकेशन सफ्टवेयर हो कसो सफ्टवेयर हो भादा खेल तस्त प्रकार के सफ्टवेयर हो जो प्रयोगकर्ता को निश्चित उद्देश्य एकदम ध्यान दून पड़ने कुछ हाई सीस्टम सफ्टवेयर ने सब काम करने भाई ओवरअल टास्क करने भाई सब संपूर्ण काम करने भाई कंप्यूटर को कार्यभार होने एप्लीकेशन सफ्टवेयर ने निश्चित उद्देश्य पूरा करना को लगी विस जो वर्ड हे न वर्ड वर्ड हेद्दे वर्ड में कई निश्चित कुछ कर मिलता तब यूज करने स्कूल में यूज करने डिफ्रेंट सफ्टवेयर यूज कर ग्रेडसिट मत बना मिलने अकाउंटिंग को अकाउंट का हिसाब कर मिलने हाई तो प्रयोगकर्ता को निश्चित उद्देश्य पूरा कर जस्त प्रयोगकर्ता ने चिट्ठी लेखन का लगी छुट्टे सफ्टवेयर हो फोटो संपादन करना छुट्टे सफ्टवेयर होने प्रयोगकर्ता ने कई कार्यभार करो कार्यभार प्रस्तुतिकरण कर छुट्टे सफ्टवेयर हो गीत सुन्न भी छुट्टे सफ्टवेयर हो इंजीनियर इंजीनियरिंग डिजाइन ड्रइिंग छुट्टे सफ्टवेयर प्रयोग रेकर्ड रखना आदि इत्यादि कुछ हम विभिन्न कार्य का कंप्यूटर में सफ्टवेयर को प्रयोग करो सफ्टवेयर हो एप्लीकेशन सफ्टवेयर अब एप्लीकेशन सफ्टवेयर धेरे जसो एप्लीकेशन सफ्टवेयर में दुईटा हो दुईटा होने को थे यहाँ एप्लीकेशन सफ्टवेयर भाई यहाँ हजर के बुझ् भादा खेल एवं पैकेज सफ्टवेयर एटा सफ्टवेयर के कहीं कहीं हम पैकेज सफ्टवेयर के भाई जेनरलाइज सफ्टवेयर भी भाई पैकेज सफ्टवेयर जेनरलाइज सफ्टवेयर जो एट दुईटा हो पैकेज सफ्टवेयर अर्क टेलर सफ्टवेयर अब यह पैकेज सफ्टवेयर को जेनरलाइज जेनरल सफ्टवेयर को कस्ट सफ्टवेयर हो भाजा जहाँ धर प्रयोगकर्ता ने उपभोग सकून धर प्रयोगकर्ता को उद्देश्य मिट होने तरीका बनाइ जस्ते वर्ड हे वर्ड में हेन कति काम कर मिलता तैं हम धेरे प्रयोगकर्ता काम लगने कुछ सो धर प्रयोगकर्ता को निड र रिक्वायरमेंट्स उद्देश्य प्रयोग होने किसिम ने बनाने सफ्टवेयर को पैकेज सफ्टवेयर होने टेलर सफ्टवेयर को अब यहाँ टेलर भर्ड बड़े बुझ्पर् इस हम कस्टमाइज सफ्टवेयर भी भाई जस्ट ठैक्क रूप में भादा खेल बुझ्न को लगी हाई पैकेज सफ्टवेयर बने हमें रेडिमेड जीन्स भैया रेडिमेड पैंट रेडिमेड सर्ट रेडिमेड कोट जो मैं गए कि मिले म जस्ता अन्न धर प्रविधि का मानेह लो मिलने भाई धेरे प्रयोगकर्ता मिलने भाई अब टेलर सफ्टवेयर बने प्रयोगकर्ता का आवश्यकता इच्छा अनुसार अब मैं टेलर में गए मेरे आपको फिटिंग अनुसार मेरे नापो अनुसार प्रयोग गए तो टेलर सफ्टवेयर भाई इसी बुझ् एकदम सजिल हजर हाई यो टेलर सफ्टवेयर भाई आवश्यकता रच्छा अनुसार प्रयोग सफ्टवेयर अब मोडल कोईसन लूर्ण साथी मैं यहाँ दिखे मोडल कोईसन सल्व करना का चार वा मोडल कोईसन छजर चार मिनट को मत समय लिया हाई तब सकिए सको भाई चैट में
ल अब उत्तर सुन्नुस है कम्प्युटर प्रणालीमा कति वटा एकाइ हुन्छ भन्दा कति चार वटा इनपुट एकाइमा कुन हार्डवेयर पर्दैन भने छैन हेर्नुस है इनपुट एकाइमा कीबोर्ड इनपुट हो माइक्रोफोन पनि इनपुट हो माउस पनि इनपुट हो भनेपछि कुन पर्दैन प्रिन्टर पर्दैन दुईटा सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट को आफ्नो मेमोरी लाई के भनिन्छ भने छ हेर्नुस है अब क्यास क्यास नर्मल सेकेंडरी भनेपछि चाहिँ अब यसको आफ्नो मेमोरी भनेपछि के हुने भयो क्यास मेमोरी भयो यसैगरी आउटपुट एकाइमा कुन चाहिँ हार्डवेयर पर्दैन भने चाहिँ आउटपुट एकाइमा कुन पर्दैन भने यो पनि आउटपुट हो यो पनि आउटपुट हो यो पनि आउटपुट भन्छि माइक्रोफोन पर्दैन ल यो चारवटा गोलो लागो चाहिँ हेर्नुस् त ल कति जनाको मिलेर हेर्नुस् त चारवटामा चारै मिलीले चाहिँ हेन्डेज गर्नुस् त ल चारवटामा चारै मिलीले हेन्डेज गर्नुस् है ल हेन्डेज गर्न आउँदैन भने च्याटमा मिल्यो भने लेख्नु होला है ल चारै लेख्नु हुन्छ गुड ल धेरै जनाले मिलाउनु भएको छ ल अब यसको उत्तर चाहिँ मैले हजुरहरुलाई भन्दिए ल हेर्नुस् अब उत्तर यसलाई स्क्रिनशट गर्न सक्नुहुन्छ है यो उत्तर ल हजुरहरुले ल यसैगरी अर्को क्वेशन नि गर्नुस् त नौवटा छन् ल गर्नुस् त अर्को क्वेशन ल एन्सर चेक गर्नु भयो मैले एन्सर पनि यहाँ राखिदिएको छु ल अन्डरलाइन गरेको सबै एन्सर है एउटा म अन्डरलाइन गरेको रहिन्छ मैले चाहिँ अ यहाँ नि र रेड पेनले चाहिँ गोलो गराइदिएको छु ल अब यो एन्सरलाई स्क्रिनसट लिनु अब म हामी अब अर्को टपिक्समा जान्छौ है आज र अब तपाईको यहाँ अझै अर्को पनि छ एउटा मोडल क्वेशन्स पाँच वटा छ र यो मोडल क्वेशनलाई छिटो सल्भ गर्नुस् त ल अब यसको उत्तर है अपरेटिङ सिस्टमले कुन चाहिँ कार्य होइन भने अपरेटिङ सिस्टमले नगर्ने मनोरञ्जन गर्दैन है हेर्नु होला अब विन्डोज टेन मा टेन का डेस्कटप मा रहने कुन चाहिँ आइकन होइन ल कुन चाहिँ डेस्कटप मा हुँदैन ल भन्नुस् त हो यो तपाईँको पिक्चर्स भन्ने हुँदैन अब माउस को बायाँ बटन दुई पटक एकै 
एकदम छिटो थीचे छोड़ने के हो दुईचोटी डबल क्लिक री प्रयोगकर्ता ने एटा भाई बड़ी विकल्प चयन कर सकने बटन हई अब प्रयोगकर्ता ने एक भाग बड़ी विकल्प चयन कर सकने बटन अब तब को रेडियो बटन छिस्ट बटन यो चेक बक्स भाई चेक बक्स तब कस्त होता ये कोठा कोठा भग बटन होनी हम इस टिक लगा हाई इस टिक लगा जानी बटन को तब को चेक बक्स बटन हो रहा पिक्चर फाइल तब को एक्सटेन्सन होना अरे अब जेपीजी पिक्चर हो जीआईएफ भी पिक्चर हो पीएनजी पिक्चर हो तब को पीडीएफ चाहे एक्सटेन्सन चाहिए तब हो पिक्चर एक्सटेन्सन होना लगे सबजा ने अब आज अर्क टपिक तब को माइक्रोसफ्ट वोर्ड एक्सल रवर मैन हम अब तीन टा में इसमें बड़ी फोकस कर इसका कई थोड़े कंटेन्टर इसमें तब क्वेश्चन सोनी वाने को धर सो सर्टकट किज इस हजूला बड़ी सोच सो सर्टकट किज को लगी मैं हजूला पीडीएफ फाइल बना लियादेकु तो मजूरला हम मनोज सर मार्फत हजूला मैं तेल सेयर करने अब माइक्रोसफ्ट वर्ड बने के कतिपय साथी यूज कर अब माइक्रोसफ्ट वर्ड को एक्सटेन्सन हे हाई अब विंडोज सेवेनसम हे डीओसी एक्सटेन्सन हो सेवेन भाग मत डीओसी एक्स एक्सटेन्सन होर्ड को अब इस हम डकुमेंट प्रिपेरेशन प्रणाली भी भाई गर्स रो प्रोग्राम में चाहे विभिन्न कागज सृजना करने संपादन करने छाप्न भी हम प्रिंट कर सकता माइक्रोसफ्ट वर्ड यूज कर अब माइक्रोसफ्ट वर्ड का धेरे प्रकार से यदि विंडोज अपरेटिंग सीस्टम यूज कर माइक्रोसफ्ट वर्ड प्रयोग कर अब तब को मैसेंटेस अपरेटिंग सीस्टम इस हम तब को डिफ्रेंट सफ्टवेयर में अफिस पैकेज में हम वर्ड एक्सल रवर पॉइंट पढ़् अल स्क्रीन आगे सबजाला है अब तब को वर्ड प्रोसेसिंग सफ्टवेयर तब को हम माइक्रोसफ्ट वर्ड लिखा जस्ट इसको एक्सटेन्सन तब को डीओसी विंडोज सेवेन सरी अफिस सेवेनसम तब को डीओसी होदि अफिस को सेवेन भाई माथि को भर्सन में डीओसी एक्स एक्सटेन्सन होनी वर्ड लकुमेंट प्रिपरेशन सफ्टवेयर भाई इसमें विभिन्न कागज सृजना कर सकूँ संपादन कर सकूँ प्रिंट कर सकूँ अब माइक्रोसफ्ट वर्ड में चाहे तब को विंडोज भर्सन को जो माइक्रोसफ्ट अफिस डाउनलोड कर हजर को माइक्रोसफ्ट वर्ड होब ओपन अफिस जो फ्री सफ्टवेयर चलाने वाले ओपन अफिस अब मैसिंटस अपरेटिंग सीस्टम एप्पल प्रयोगकर्ता के लिए एप्पल आईवर्क होते गरी अर्क वर्ड हर को वर्ड प्रोसिंग सफ्टवेयर में हमी कोरल वर्ड पर्फेक्ट भाई जो फ्री सफ्टवेयर भी हम इस ओपन अफिस एप्पल वर्क आई वर्क माइक्रोसफ्ट वर्ड कोरल वर्ड पर्फेक्ट करी चार विभिन्न वर्ड प्रोसेसिंग सफ्टवेयर प्रयोग कर सकते यह बाहे का धेरे अन्य वर्ड प्रोसेसिंग सफ्टवेयर मैं चार वा मैं हजार जानकारी कराए अब माइक्रोसफ्ट वर्ड कसरी ओपन करने सुरू में गए हम स्टार्ट बटन में क्लिक कर सौ सेवेन को लगी अल प्रोग्राम में क्लिक कर सौ अल प्रोग्राम में क्लिक कर सके माइक्रोसफ्ट अफिस भाई फोल्डर आँच तो फोल्डर में गए हमें माइक्रोसफ्ट अफिस वर्ड क्लिक करे तब को माइक्रोसफ्ट अफिस वर्ड ओपन हो अब अर्क सर्टकट तरीका लैपटप में विंडोज की हो विडोज की संग आरलाई प्रेस करूर को रन भाई डायल को बक्स ओपन होब तो रन में गए विन वर्ड भाई विन वर्ड अथवा यहाँ कहीं कहीं तब को विन वर्ड डट ईएक्सी आई विन वर्ड भिन वर्ड डट ईएक्सी एवटे सो विन वर्ड टाइप कर कोटेशन मार्क्स दिख पर्दन हाई ये जो डबल ब्राकेट तो यूज कर माइक्रोसफ्ट वर्ड इस हमें खोल सकता होने तब को डेस्कटप में गए राइट क्लिक करे तब को न्यू भाई कमाण आऊ भमाण में गए न्यू माइक्रोसफ्ट वर्ड डकुमेंट्स में क्लिक करे माइक्रोसफ्ट वर्ड डकुमेंट्स ओपन करना सकता जैसे विंडोजसंग आर थीचे थीचे तब रन कमाण आँच हाई अब रन कमाण में गए हम विन वर्ड अथवा विनो डट ईएक्सी कुरो एवटे हाई डट ईएक्सी लिखे भी हो नए एक्जिक्यूटिवल फाइल डट ईएक्सी भाई टाइप करें ओके बटन में प्रेस कर माइक्रोसफ्ट वर्ड ओपन हो सो यह तीन तरीका द्वारा हम माइक्रोसफ्ट वर्ड ओपन कर सकता 
इसेगरी अब माइक्रोसॉफ्ट ओल्ड में हुए का तबे को डिफरेंट टूल बार अरु टैब अरु को बारे में इंट्रोडक्शन सब और जो नियम मैथिल्ले पटी को जो डॉक्यूमेंट वन ये स्टा अन्य विविध कंडेन अरु उनसा नियम मैथिल्ले पटी में देखने जाए टाइटल बार बन्सा टाइटल बार ले तबे को डॉक्यूमेंट्स यो रातो भाग अरु पूरे देखने उनसे यो वॉल स्क्वायर में वाले यो रिवॉन हो, भाई यो जोन इंसर्ट और पेज ले आउट रिफ्रेंसेस मेलिंग रिव्यू व्यू देखने वाले सब वाले यो तो नहीं तबे को रिवॉन टूल हो यो रिवॉन टूल ला हमें और कोड में टैप पनी बनने वाले अब फाइल डैप बने को नया फाइल में ये वाट ले को ले हेल्प बटन वन्ने कर सों अब ये सब पे क्यों तबे का ये रूलर आ रहा हूँ न्यूज़ यहाँ देखा ही होगा सा वो यो यो पार्ट है तबे को मैं कुछ बोर्ड को क्यों दे यो रूलर आ रहा हूँ यो अब यहाँ बॉडी का लिस्ट्रोल बार जिस पर सी करा तबे को ब्राउज बटन आ रहा हूँ और यहाँ ज़ूम टूल्स आ � ये वर्ड काउंटर पर यहाँ डिस्प्ले करना सकते हैं सा और जो कती नंबर पेज में आने सा आदि इत्यादि कंटेनर में हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करना सकते हैं अब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का सॉर्ट कर की जरूर अब स्क्रीनशॉट करना सकते हैं जो आज रोले में यहाँ सॉर्ट कर की जरूर डिस्प्ले कराऊं सो 